ох 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 друзі. Значить, що трапилось нещодавно? Я подивився це відео, чесно, і був в шоці. Значить, просто відразу спойлер. Люди скинули машину з ТЦКшниками просто в кювет. Просто з дороги, причому били машину ногами, лупцювали скло. Навіть е, військові, які там були, побили голову. І навіть нічого не могла поліція з цим зробити. Що відбулося? Село Ворохта. Все це знаходиться на Івано-Франківщині, туристичне село, дуже мальовниче, красиве, довкола дуже багато е- зелені, гори, е- сосни. І ТЦКшники, які не влаштовували місцевих. Чому? Тому що вони на блокпосту зупиняли туристів, в тому числі. Але історія не дуже проста і однозначна. Розказую, а ви дивіться, будь ласка, відео, і я вам розкажу, що відбувається. Значить, встановлений був блокпост ТЦК на в'їзді до села Татарова. Жителі села вважають, що блокпост встановлений на в'їзді, він відлякує туристів. За хронологією подій, значить, спочатку зібралися біля селищної ради люди з вимогою прибрати цей блокпост, потім вони перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК. От на відео видно зараз, як окремі особи спілкуються з працівниками ТЦК, після чого намагаються відтягнути машину ТЦК з дороги. Просто її фактично намагають, намагаються перевернути. Е, нацполіція була, швидка допомога, ніхто нічого зробити не може. Місцеві мешканці заявляють, що через діяльність воєнкомів туристи перестали проїжджати, що негативно впливає на доходи селища. Ну, зрозуміло, хтось дає будинок, хтось дає, е, можливо, кімнатки, е, хтось просто водить кудись екскурсії, дає квадроцикли, велосипеди, на конях катає, все. Нема з ким працювати, туристи не їдуть, бо є чутки, що в Ворогті стоїть блокпост. Але, за інформацією обласної поліції, блокпост був встановлений Державною прикордонною службою. Це пов'язано з посиленими заходами з охорони саме кордону, а не роботи ТЦК в першу чергу. Зокрема, на гірських ділянках та в популярних туристичних районах Чернівецької і Івано-Франківської областей. Багато правопорушників там видають себе, за версією поліції, за туристів, аби нелегально перетнути кордон. Блокпост дозволяє прикордонникам перевіряти документи та транспортні засоби громадян в разі відсутності документів. Дані перевіряють в відповідних реєстрах. І ось, після того, як цей блокпост прибрали, військовослужбовці ТЦК повідомили, що на них напали місцеві жителі та пошкодили машину. Незважаючи на це, ТЦК продовжить перевіряти документів, документи приїжджих осіб. Коротше кажучи, ось ви бачите зараз на своїх екранах бідних е, військових, які, бачите, голову людина розбила, бо машину її скидали. Ну це треш. Це наш треш. Е, дискомунікація, в першу чергу, влади, яка не може е, зрозуміти, на яких ділянках можна встановлювати блокпост, на яких краще це якось обійти, можливо. Правда. Ну, я вважаю, що такого відбуватись немає, і люди, які нападають, в принципі, на ТЦК, теж мають розуміти, що вони несуть за це відповідальність, і в тому числі кримінальну відповідальність. Ну, коротше кажучи, ось таке, знаєте, суто українське відео «Наші дні». Пишіть, що ви думаєте, почувши дві сторони цієї історії. Історія ганебна, але, на жаль, не є якимось винятком з правил. Пишіть в коментарях, друзі. Ну і всім нам бажаю, аби таких історій не було, або було хоча б трошки менше.